ஐ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கார்டன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிட்ரி குடும்பம் அதாவது லெமன் ஆரஞ்ச் நாத்தங்காய் டேபிள் ஆரஞ்ச் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கம்குவாட் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் மரங்கள்லாம் வந்து எந்த மாதிரி வளர்க்கலாம் எந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் ரூபா கார்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம டெரஸ் கார்டனில் லெமன் ஆரஞ்ச் டேபிள் ஆரஞ்ச் நாத்தங்காய் சாத்துக்குடி இது எல்லாமே எப்படி வளர்க்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக வந்து ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்தது சிற்றி குடும்பத்தை சார்ந்தது ஸோ பெருசாக எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இதோட வளர்ப்பு முறையில் இருக்காது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெரஸ் கார்டனில் வந்துட்டு இந்த சிற்றி குடும்ப மரங்களை வந்து வளர்க்க போகிறோன்னு முடிவு பண்ண உடனேவே நம்ம எந்த மாதிரி மரக்கண்களில் வாங்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒட்டு ரகங்கள் தான் வாங்கணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது நம்மளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்ம விதை போட்டு இதை கண்டிப்பாக வந்து வரத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லேட் ஆகும் அதாவது தரையில் வச்சாலே ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் ஆகும் நம்மளுக்கு வந்து ஒட்டு ரகம் போட்டு நம்ம வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம்னா அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சிக்ஸ் மந்த்லேருந்தே நம்மளுக்கு வந்து காய் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு வந்து சிற்றி குடும்பத்தை சார்ந்த மரங்கள் இருக்குது அதை தான் வந்து உங்கள் கிட்டே காட்ட போகிறேன் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனா ஆரஞ்ச் அதாவது கம்குவாட்டன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மரம் அப்புறம் வந்து ஆரஞ்ச் லெமன் இது மூணு தான் இருக்குது இந்த கம்குவாட்டன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு வருஷமாக வச்சுருக்கோம் ஆரஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை வருஷமாக வச்சுருக்கோம் இது லெமன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஃபைவ் இயர்ஸாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து நல்லா காய் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம ஒட்டு ரகம் மரக்கண்ணு வந்து வாங்கிட்டு வந்தாச்சு அது எப்படி வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மொதல் வந்து க்ரோ பேக் வந்து சூஸ் பண்ணணும் க்ரோ பேக் சூஸ் பண்ணணும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு சைஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படியே நீங்கள் வந்து க்ரோ பேக்கில் வைக்கலன்னா சாக்கு பையில் கூட வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு டப் இருக்கு இல்லையா பிளாஸ்டிக் டப்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய நம்ம துணி அலசுகிற அன்னை கூட இருக்கு இல்லையா அதில் ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட் வேர்க்கு இந்த கடையெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாலி வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் நீட்டமாக இருக்கிறதுனால வேர் இறங்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதை வந்து சூஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்தது வந்து மெயின் வந்து மண்கலவை மண்கலவை வந்து எலுமிச்சை மரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா வகை மண்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வளரும் பட் வந்து நம்ம களிமண் சார்ந்த மண்ணோ இல்லைனா மணல் களிமண் சார்ந்த பகுதியிலையோ வைக்கும்போது நல்ல சிறப்பாக வரும் நம்ம வந்து ஜாடியில் வைக்கும்போது நார்மலாக நம்ம எப்பயும் வைக்கிற தோட்டத்து மண் அதுக்கப்புறம் கொக்கோபீட் தொழுவரங்கள் சேர்த்து வைக்கலாம் ஸோ நல்ல சிறப்பான முறையில் வரும் மண்கலவையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்பயும் சேர்க்குற மாதிரி பயோ ஃபெர்டிலைசர்லாம் வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதாவது சூடமோனோ ஸ்ட்ரைக்கோ டெர்மா வெரைடி இதெல்லாம் வந்து கலந்து இந்த மண்கலவையை ரெடி பண்ணி இந்த செடியை வந்து வைக்க வேண்டியது தான் நம்ம வந்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சாச்சு ஸோ மரம் வந்து வச்சாச்சு வச்சு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் வந்து அப்படியே வெறும் தண்ணி மட்டும் ஊற்றிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மர வகையை வந்து நம்ம ஜாலியில் வளர்க்க போகிறோம் அப்போ வந்து இதுக்கு நிறைய சத்துக்கள் தேவைப்படும் சத்துக்கள்னால் நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கடலை புண்ணாக்கு வந்து கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு குச்சி தீவை நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸோ இல்லைனா வந்து ஒன் மந்த் ஒன்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு வரும்போது நல்ல செழிப்பாக வந்து வரும் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து தொழுவரம் வந்து கொடுக்கலாம் தொழுவரம் வந்துட்டு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்பிகே இருக்குது என்பிகேனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சத்துக்கள் இருக்கிறதுனால நம்மளோட செடி வந்து நல்ல பசுமையாக நிறைய வந்து பூக்கள் காய்களோடு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வச்சு ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்தில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு பூ பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் பூ பிடிக்க ஆரம்பித்த உடனே நம்மளுக்கு வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூ வந்து உதிரது பூ உதிரல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ரெகுலராக வந்து பூ பிடிக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்தே நம்ம வந்து தேமோர் கரைசல் வந்து அடிக்கணும் தேமோர் கரைசல் உங்களால் ரெடி பண்ண முடியலனா புளிச்ச மோரில் வந்து கொஞ்சமாக பெருங்காயம் கலந்து அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பூக்கள் வந்து உதிராது பூக்கிற பூக்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா காயாக மாறும் இன்னொன்று ஆரஞ்சுலாம் வந்துட்டு நீங்கள் தேமோர் கரைசல் அடிச்சுட்டு வரதுனால ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதாவது அந்த புளிப்பு சுவை வந்து ரொம்ப பு
மீள மீளம் வந்து நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் அடிச்சுட்டு வரும்போது நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பூச்சி தாக்குதலுமே இருக்காது ஸோ நான் அதனால் அதை தான் அடிச்சுட்டு இருக்கேன் பூச்சி தாக்குதல்னு இதுக்கு வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாவு பூச்சி பிரச்சனை வரும் மாவு பூச்சி பிரச்சனை வந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து லைட்டாக ஐஸ் வாட்டரை ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க அதிலே வந்து கீழே விழுந்துடும் இல்லைனா வந்துட்டு வினிகர் பேக்கிங் சோடா கலந்த மிக்ஸை வந்து அடிச்சு விடுங்க அதுலேயும் வந்து கீழே விழுந்துடும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலைகளில் புள்ளி புள்ளியாக வரும் அப்படி வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மோரில் வந்துட்டு பூண்டு இருக்கு இல்லையா அதை இடித்து அந்த தண்ணியை வந்து கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த வெண்புள்ளிகள் நோயும் வந்து சரியாக போயிடும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிற்றி குடும்பம் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய செடிகளுக்கு நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாலே நம்ம வீட்டில் இருக்க செடிகள் வந்துட்டு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக நல்ல செழிப்பாக இருக்கும் இந்த இதில் இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்காட்டில் எனக்கு நிறையாவே காய் கிடைக்கிது லெமனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு காய் கிடைக்கிது ஆரஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் சீசன் நிறைய பூ வச்சு நிறைய காய்கள் வந்து வச்சுட்டு இருக்கு ஸோ ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே வைக்கும் போது நம்மளுக்கு ஆர்கானிக்காக கிடைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மரங்கள்லாம் வீட்டில் வாங்கி வைங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை பற்றி வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ